ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிராக்கல் மிஸ்ட்ரி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி பெல்லி டான்ஸை பற்றி இருக்க போகுது எல்லாருக்கும் டான்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டான்ஸை வச்சு தான் இந்த மூவியே எடுத்திருக்காங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு எல்லா கஷ்டத்தையும் தாண்டி அவளோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறா நம்ம மூவியோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லரினா லீப் சரி வாங்க மூவிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம மூவியோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு சுட்டித்தனம் பண்ணுற ஒரு பொண்ணை காமிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஹீரோயின் அவ வீட்டு மேல நடந்து போயிட்டுருக்கா அதை அவளோட ஃப்ரெண்டு பார்த்துடுறான் அப்போ வார்டன் அவன் கிட்ட கேட்குறாங்க அவளை எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியாது அப்படின்றான் நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது அவன் எங்க இருந்தாலும் நீ கூட்டிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவனும் மேல ஏறி போறான் அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு கீழே விழுந்து தொங்கிட்டு இருக்கா அவளை தூக்கி விடுறான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் பிளேட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணு சும்மா இல்லாம டான்ஸ் ஆடுறேன்ற பேர்ல ஒவ்வொரு தட்டா தூக்கி போடுறா அதில் ஒரு தட்டு நம்ம வார்டன் மண்டையிலே விழுந்து உடஞ்சி போயிடுது வார்டன் கோவத்தில் கத்துறாரு அங்கே இருக்க நன் ரெண்டு பேர்த்தையும் திட்டிகிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த பையன் அந்த நன்னுக்கு ஐஸ் வைக்கிறான் அப்புறம் சாரி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நன் சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே ட்ரீமில் தான் இருக்குது ஆனால் ட்ரீம் எல்லாமே ரியலாக நடந்துடாது இதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவ்வளோ சரி அப்படின்னு சொல்கிறா அப்புறம் ரெண்டு பேரும் மேலே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோவை காமிச்சு இது தான் பாரிஸில் இருக்க டான்ஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறான் அப்போ அந்த பொண்ணு எனக்கு அந்த போ ஃபோட்டோவை காமி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இவன் காமிக்கவே மாட்டிக்கிறான் அப்புறமா காமிக்கிறேன் அப்புறமா காமிக்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஃபோட்டோவை கிழிச்சிடுறாங்க அடுத்த சீனில் மியூசிக் பாக்ஸ் கீழே விழுகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு எழுந்து அந்த மியூசிக் பாக்ஸை கையில் எடுத்து பார்க்குறா அதுக்குள்ளே அங்கே யாரோ வராங்க வேகமாக அதை ஒழிச்சு வச்சுட்டு இவள் படுத்துக்கிறா அங்கே வந்தது வேறு யாரும் இல்லை இவளோட ஃப்ரெண்டு தான் நன்னோட வேஷம் போட்டுட்டு வரான் ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே வார்டன் அங்கே வந்துடுறாரு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு ஓடுறாங்க இவன் கையில் ஒரு கோழியை வச்சுட்டு கோழி பறக்கிற மாதிரி நானும் பறக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா கோழி பறக்காது அதுக்குள்ளே அங்கே வார்டன் வந்துடுறாங்க இவன் கையில் வச்சுருந்த விங்ஸை வச்சுட்டு பறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் குதிச்சிடுறாங்க அந்த விங்ஸும் ஒர்க் ஆகுது பறக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க வார்டன் பைக் எடுத்துகிட்டு பின்னாடியே துரத்தி வராரு ஒரு இடத்துல அந்த விங்ஸ் ஸ்டக் ஆகி கீழே விழுந்துடுறாங்க ஒரு வண்டிக்குள்ளே விழுந்துடுறாங்க அப்போ அவள் கையில் வச்சுருந்த மியூசிக் பாக்ஸ் கீழே விழுந்துடுது அதை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறா ஒரு சின்ன கழுத்தடிக்கு வண்டி ஆடுது அப்போ அந்த மியூசிக் பாக்ஸ் பின்னாடி போய் விழுந்துடுது அந்த பையன் அந்த மியூசிக் பாக்ஸையும் கையில் எடுத்துகிட்டு வேகமாக ஓடி வரான் வண்டி மேலே எப்படியோ ஏறிடுறான் இவரும் பைக்கில் பின்னாடியே துரத்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கார் அங்கேருந்து ஓடி போய் ஒரு ட்ரெயினில் ஏறிடுறாங்க வார்டன்னால் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிக்கவே முடியல அவள் கையில் வச்சுருந்த மியூசிக் பாக்ஸ் உடஞ்சி போயிடுது அது இந்த பையன் சரி பண்ணி கொடுத்துட்றான் அந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் தூங்கிடுறாங்க அப்புறம் விடியுது அங்கே யாரோ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த பாக்ஸை விட்டு வெளியில் வராங்க அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா பாரிஸில் இருக்காங்க அந்த பையன் பாரிஸை பற்றி புகழ்ந்துட்டே வரான் இங்கே டவர் இருக்குது டான்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது இங்கே லவ் இருக்குது ரொமான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பிஜியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொல்லிகிட்டே வரான் அந்த பொண்ணு கேட்குறா டான்ஸ் ஸ்கூல் அப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்குள்ளே அங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவனை கொத்துது அவன் மேலேருந்து கீழே விழுந்துடுறான் ஒரு ஷிப்குள்ளே விழுந்துடுறான் அந்த ஷிப் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது நாளைக்கு நம்ம இதே இடத்துல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த பொண்ணு கத்துறா நீ எங்கே போகிற என்னை தனியாக விட்டுட்டு போகாத எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கத்துறா அதுக்குள்ளே ஷிப் மூவ் ஆகி தூரமாக போயிடுது அப்புறம் அங்கே இங்கே நாலஞ்சு ஒரு வழியாக டான்ஸ் ஸ்கூலை பார்த்துட்றா டான்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறா கேண்டில் லைட்ஸோடு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை சுற்றி பார்க்குறா இந்த பொண்ணு உள்ளே வரத ஒருத்தர் பார்த்துட்றாரு அப்புறம் இந்த பொண்ணு சுற்றி சுற்றி ஒரு ரூம்குள்ளே போயிடுறா அங்கே ஒரு அழகான லேடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்காங்க அதையே பார்த்துட்டு மெய் மருந்து அங்கேயே நின்றுறா அதுக்குள்ளே அவர் வந்து கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிடுறாரு அங்கே ஒரு கிளீன் பண்ணுற லேடி வாக்கிங் ஸ்டிக்கோடு நிற்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அவளை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரும் விட்டுட்டு போயிடுறாரு அந்த லேடி சொல்கிறாங்க ஒழுங்குமரியை
இதை நம்புற அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் நீ இங்கே இருந்து போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு ஒரு மோசமான லேடி வராங்க அவங்க வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த பொண்ணு வந்து நானும் வேணா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா சரி வந்து பண்ணு ஆனால் அவன் வாயை மூடிட்டு வேலையை மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவ சுல் சும்மாவே இல்லாமல் துணத்துணன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கா ஒரு வழியாக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்றாங்க அப்போ அந்த லேடி வராங்க இந்த பொண்ணு யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் சரி பண்ணுன்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி நீ உள்ளே போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்க அழுக்கு தண்ணியை கொட்டி விட்டு திரும்ப நீ க்ளீன் பண்ணு அப்படின்னு அந்த சின்ன பின் பிள்ளைய சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அங்கே ஒரு ஸ்டூலில் சூஸ் இருக்குது அதை வ பார்க்குறா அது கிட்ட போகிறா அங்கே ஒரு டோர் இருக்குது அது வெளியே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறா அதுக்குள்ளே பின்னாடி இருந்த பாட்டை தள்ளி விட்டுறா அதை பிடிக்க போகும்போது டோர் ஓப்பன் ஆயிடுது உள்ளே போ பார்த்தா அந்த ரூடர் லேடியோட பொண்ணு டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு சொல்கிறா பேரிஸோட பெஸ்ட்டு டான்ஸர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அதுக்கு நம்ம ப்ரிட்டி கேர்ளும் நானும் தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா அவள் கையில் இருந்த மியூசிக் பாக்ஸை பிடுங்கி எரிஞ்சிட்றா ப்ரிட்டி கேர்ள் போய் அதை எடுக்கிறா ஆனால் அது உடஞ்சி போயிடுது இதை மேலே இருந்து பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு சிரிக்கிறா அந்த இடத்துக்கு ஒரு போஸ்ட் மேன் வராரு அந்த லெட்டரை இந்த பொண்ணு வாங்கி வச்சுக்கிறா அது என்ன லெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்றதுக்கான லெட்டர் அந்த லெட்டரை எடுத்துகிட்டு டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிறா அந்த ஆள் லெட்டரை கையில் பிடுங்கிட்டு அவளை இழுத்துட்டு போகிறாரு அந்த இடத்துக்கு வேறு ஒருத்தர் வராரு அந்த லெட்டரை வாங்கி பார்க்குறாரு அந்த லெட்டரில் போட்டிருந்த பொண்ணோட பேரை சொல்லி நீ ஆமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இந்த பொண்ணு ஆமா அப்படின்னு சொல்லிடுறா ட்ரெஸ் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இருக்கிற இடத்த காமிக்கிறாங்க இவ அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ரெடி ஆகிறா வேகமாக ஓடி போகிறா அப்போ கீழே விழுந்துடுறா அப்போ வேறு ஒருத்தர் வராரு டைம் ஆச்சு நீனும் போகலையா சீக்கிரம் போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவரை பற்றி அப்புறம் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பொண்ணுங்க டான்ஸ் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவளும் அங்கே போகிறா அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆள் வராரு எல்லாரும் பொசிஷனில் போய் நின்றுக்கிறாங்க அப்போ இவ கேட்குறா ஆமாம் அவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா நீ என்ன விளாட்றியா அவனுக்கு தெரியாதா அவர் தான் கிரே கிரேட் டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் ஒழுங்காக டான்ஸ் பண்ணலாட்டினா ஒவ்வொரு வீக்கும் ஒவ்வொருத்தவரை நான் எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு முக்கியமாக உன்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு இந்த பொண்ணை காமிக்கிறாரு அப்படியே அந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுறாங்க ஃப்ரிட்ஜில் இந்த பொண்ணு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கதை காமிக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டு வரான் ரெண்டு பேரும் ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க உடஞ்சி போன மியூசிக் பாக்ஸை அவங்கிட்ட கொடுக்குறா அப்போ அந்த பையன் என்ன நடந்துச்சு எங்கெங்கெல்லாம் போனோம் யாரெல்லாம் பார்த்தான் அவனுக்கு புதுசாக ஃப்ரெண்டு கிடச்சிது எல்லாத்தையுமே இவகிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறான் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு சொல்கிறா நான் டான்ஸ் கிளாஸில் போய் சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா ஆனால் இவன் நம்பவே மாட்டிக்கிறான் அப்புறம் அவன் கண்டுபிடிச்ச அந்த விங்ஸை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறான் அப்போ காற்றுக்கு அவனை இழுத்துட்டு போயிடுது ஒரு வண்டியில் போய் மாட்டிக்கிறான் அந்த வண்டி இவனை இழுத்துட்டு போயிடுது அப்படியே கட் பண்ணி டான்ஸ் ப்ராக்டிக்ஸ் நடக்கிற இடத்த காமிக்கிறாங்க அங்கே இவன் மட்டும் தனியாக ஸ்டெப்ஸ் போட்டுட்ருக்கா மாஸ்டர் அவகிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க உனக்கு எனர்ஜியெலாம் நிறையா இருக்குது அதுக்காக ஓ இஷ்டத்துக்கெலாம் ஸ்டெப்ஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு அதுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணுக்கு கால் ஸ்டக் ஆகி அப்படியே நின்றுக்குது அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் மூணு பொண்ணுங்களும் பேசிக்கிட்டே நடந்து போகிறாங்க அந்த லேடியை பார்த்துட்டு ரூம்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறா அங்கே ஒரு ஹேண்ட்ஸம் பாய் டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்து ரெண்டு பொண்ணுங்களும் வளைஞ்சி நிற்கிறாங்க நீ தான் புதுசாக டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்திருக்க பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கேட்குறான் அப்படியே பேசிகிட்டே வெளியில் போயிடுறான் அந்த லேடி இவள பார்த்துட்றாங்க இங்கே எதுக்கு வந்த எனக்கு தொல்லை பண்ணுறதுக்குனே வந்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கோவமாக பேசுகிறாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போகிறா அங்கே அவங்க கோவமாக இருக்காங்க நீ என்கிட்ட நிறையா பொய் சொல்லிட்ட இனி நீ பொய் சொல்கிற பொய்யெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன் நீ சொல்கிறது எதையுமே நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நான் பொய்லாம் சொல்லலை எனக்கு டான்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு டான்ஸர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அப்புறம் அவங்கள்ட்ட சாரி கேட்டுட்டு வெளியில் போயிடுறா அந்த லேடி ஒரு பாக்ஸில் சூஸை எடுத்து பார்க்
ஜம்ப் பண்ணி அந்த பெல்லை ரிங் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணும் பண்ணுறா அதுக்கப்புறம் தரையில் தண்ணியை கொட்டிடுறாங்க திரும்ப குதிச்சு ரிங் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆனால் தண்ணி தெளிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா அங்கே பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதை போய் துரத்துறா அங்கேருந்து ஒரே ஒரு ஃபெதர் மட்டும் அந்த தண்ணியில் வந்து விழுகுது தண்ணி தெளிக்கவே இல்லை அதை பார்த்தோன்னே இவளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது திரும்ப ஜம்ப் பண்ணி அந்த பெல்லை ரிங் பண்ணுறா அப்போ லேண்ட் ஆகும்போது தண்ணி தெளிக்கவே இல்லை அப்படியே கட் பண்ணி மியூசிக் கிளாஸாக காமிக்கிறாங்க அங்கே எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணு நல்லா டான்ஸ் பண்ணுறா அப்போ மாஸ்டர் ஒரு பொண்ணை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு இதை மேலேருந்து அந்த ஹேண்ட்ஸம் பாய் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் இவனை மேலே வர சொல்லி கூப்பிட்றான் இந்த பொண்ணும் மேலே போகிறான் இவளை தூக்கி சுத்துறேன்ற பேரில் கீழே தூக்கி போட்டுடுறான் அவள் போய் கீழே விழுந்துடுறா அப்படியே கட் பண்ணி அவளும் அவன் பாய் ஃப்ரெண்டும் பேசிகிட்டே நடந்து போகிறத காமிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு அங்கே நடந்தது எல்லாத்தையுமே இவன் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறா அப்போ அந்த பையன் ஒரு டோரை காமிக்கிறான் அந்த டோருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டாச்சியூ இருக்குது அந்த ஸ்டாச்சியூவை பார்த்ததை நீ யார்கிட்டயே சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல இருக்குன்றத நீ மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா சரி அப்படின்னு சொல்லி அவளும் ஒத்துக்கிறா அதுக்கப்புறம் அவனோட ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் அங்கே இந்த பையன் பைத்தியக்காரத்தனமாக என்னென்னமோ பண்ணுறான் அவன் பண்ண எல்லா மிஷினுமேவும் சொதப்பல்லையே முடியுது அப்படியே அந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த பொண்ணு ட்ரைனிங் எடுக்கிறத காமிக்கிறாங்க அந்த லேடி இந்த பொண்ணுக்கு சொல்லித்தராங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அப்புறம் எல்லா டைமும் இந்த பொண்ணுக்கு டான்ஸ் சொல்லி தந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த பொண்ணும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கா கையில் ரெண்டு டம்ளரை கொடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு வீலில் நிற்க வச்சு சுற்றி விடுறாங்க அந்த தண்ணியை கீழே கொட்டாமல் நீ என்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணும் செஞ்சு செஞ்சு பார்க்குறா ஒரு வழியாக அதை செஞ்சு முடிச்சிட்றா இந்த பக்கம் டான்ஸ் கிளாஸை காமிக்கிறாங்க அங்கே எல்லோரும் டான் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணும் நல்லா டான்ஸ் பண்ணுறா மாஸ்டர் ஒவ்வொருத்தரையாக எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் இந்த பொண்ணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா மூவியோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு லேடி ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி காமிப்பாங்க அழகாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவளும் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா கீழே விழுந்துருவா அந்த இடத்துக்கு அவளோட ஃப்ரெண்டு வந்துடுவான் இதை பார்த்துட்டு சிரிப்பான் அந்த லேடியோட கையில் கிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து இவளை கிளப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் அங்கே போய் டான்ஸ் ஆடுறா இதை மாஸ்டர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு ரோஸை தூக்கி போடுறான் அதை பிடிக்க போகும்போது கீழே விழுந்துடுறா மாஸ்டர் அதை பார்த்துட்டு சரி பரவாயில்ல இருந்தாலும் உன்னோட டான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷத்தில் கத்திக்கிட்டே ஓடி வராங்க அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான் நீ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டான்ஸர் ஆவ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இந்த பொண்ணும் தேங்க்யூ சொல்கிறா அப்போ இந்த பையன் அவளை கிஸ் பண்ண போகிறான் ஆமாம் நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை குட் நைட் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த லெட்டரில் போட்டிருந்த பொண்ணோட நேமை சொல்லி கூப்பிட்றான் அப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இது எல்லாத்தையும் மேலேருந்து ஒரு லேடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்த நாள் மாஸ்டர்கிட்ட இந்த பொண்ணை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த பொண்ணு சீட்டிங் பண்ணியிருக்கா அந்த லெட்ரு வந்து எங்களோடைய எது அவளுடையதுன்னு சொல்லி போய் சொல்லி இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மாஸ்டர் அவகிட்ட போய் நீ சீட்டிங் பண்ணியிருக்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ நல்லா டான்ஸ் பண்ணதுனால உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் நீ அந்த பொண்ணை விட நல்லா டான்ஸ் பண்ணிட்டேனா நீ இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீ இங்கேருந்து போயாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரின்னு இந்த பொண்ணும் ஒத்துக்கிறா அப்புறம் மாஸ்டரும் இந்த பொண்ணும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே அந்த லேடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கத பார்க்குறாங்க அப்போ இவர் சொல்கிறாரு அவங்க ஒரு நல்ல டான்ஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணு அவங்கள போய் ஹக் பண்ணிக்கிறா அப்படியே கட் பண்ணி ரூடர்கள் பயங்கரமாக ட்ரைனிங் எடுக்கிறத காமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம பாப்பாவும் நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கா ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ரூடர் கேர்ள் சொல்கிறா எனக்கு டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அது அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க லூசர்ஸ் தான் டயர்ட் ஆவாங்க அவங்களுக்கு தான் ரெஸ்ட்டு தேவைப்படும் உனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டாக மூணே மூணு பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க அதில் ஒரு பொண்ணும் ரிஜெக்ட் ஆகி போயிடுறா லாஸ்ட்டாக ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க மாஸ்டர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர்த்தில் யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் சீனியர் கூட டான்ஸ் ஆட முடியும்
இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ கையில் மியூசிக் பாக்ஸோட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அந்த பொண்ணு வரா நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சந்தோஷமாக சொல்கிறா ஓ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் இன்றைக்கி நைட் என் கூட டின்னருக்கு வரியா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் இந்த பொண்ணு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறா இந்த பையனும் அங்கேருந்து போயிடுறான் அந்த லேடி இந்த பொண்ணுக்கு ஷூஸ் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் அவங்கள பார்த்து இவ கேட்குறா நீங்கள் ஒன்றும் என்னோடய அம்மா இல்லையில் நீங்கள் எதுக்கு இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவமாக சொல்லிடுறா அவங்க அப்செட் ஆகிடுறாங்க இவளும் அங்கேருந்து வெளியில் போயிடுறா ஹேண்ட்ஸம் பாயும் இவளும் டவருக்கு போகிறாங்க இங்கே நம்ம ஹீரோ கேண்டில் லைக் டின்னருக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்காரு மியூசிக்ஸோடு ரெடி ஆகிட்டுருக்காரு அந்த பையன் கூட இந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே இவருக்கு கோவம் வந்துடுது அந்த பையன் சொல்கிறான் இங்கே என்ன பெக்கர்ஸாக இருக்காங்க நம்ம இங்கேருந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்கிறான் இல்லை அவன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு இப்படிலாம் நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்புறம் ரெண்டு பசங்களும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இவளுக்கு கோவம் வந்துடுது அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா அந்த ஸ்கூலோட மேலே போய் உட்காந்துக்கிறா தனியாக அங்கே உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கா அப்புறம் அங்கேயே படுத்து தூங்கிடுறா திரும்ப அந்த பாக்ஸு கீழே விழுகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க இவ எழுந்து பார்க்குறா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது வேகமாக ஓடி போகிறா கிளாஸ்க்கு ரெடி ஆகிறா நைட்டு ஃபுல்லாக சரியாக தூங்காதனால அவனால் ஒழுங்காக டான்ஸ் ஆடவே முடியல அதனால் அவளை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அங்கேருந்து அந்த லேடி அவளை கையை பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அப்படியே கட் பண்ணி ஹோமில் இருக்கிறத காமிக்கிறாங்க எப்போவும் சேடாகவே இருக்கிறா அந்த நன் சொல்கிறாங்க இவ ஒரு முட்டால் கிடைக்காத ஒரு விஷயத்துக்காக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவளுக்கு ஒரு ட்ரீம் வருது ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தை தான் நம்ம ஹீரோயின் இவ முழிச்சிட்றா காட்டுக்கடியில் சூஸ் இருக்குது அதை எடுத்து பார்க்குறா அப்புறம் அங்கே டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா அங்கே இருக்க வார்டன் இவ டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறத பார்த்துடுறாங்க அன்றைக்கி நைட்டே அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போகிறதுக்கு பார்க்குறா வார்டன் அதை பார்த்துடுறாங்க அவள் பக்கத்தில் கோவமாக போகிறாங்க ஆனால் கோவமாக நடந்துக்காமல் சீக்கிரம் இங்கேருந்து வா நம்ம தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவள் அங்கேருந்து பைக்கில் டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு சந்தோஷத்தில் அவரை ஹக் பண்ணிவிட்டு தேங்க்யூ சொல்கிறா அப்புறம் ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறா அந்த லேடியை பார்த்துட்டு ஓடி போய் ஹக் பண்ணிக்கிறா நீங்கள் எனக்கு வேணும் இனிமேட்டு நான் தான் உங்களை பார்த்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொல்கிறா அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படியே கட் பண்ணி அவள் ஃப்ரெண்டு இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறா அங்கே அந்த பையன் டேபிள் கடையில் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறான் அந்த குண்டு பையன் சொல்கிறான் அவன் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஆனால் இவன் பார்த்துடுறா அவன் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறத மியூசிக் பாக்ஸை எடுத்து டேபிள் மேலே வைக்கிறான் அதை எடுத்து பார்த்துட்டு இவன் சொல்கிறா இவன் என்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு எப்பயுமே அவன் என்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் திரும்ப அந்த குண்டு பையன் சொல்கிறான் அவன் இங்கே இல்லை நீங்கள் போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு இவ போயிடுறா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் அந்த பொண்ணை ரொம்ப திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க டான்ஸெல்லாம் தனிக்கலை மியூசிக்கை ஃபீல் பண்ணி ஆடணும் அது உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு அப்புறம் இந்த பொண்ணு போய் ஸ்டேஜை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கா அப்போ சூஷை வந்து பார்க்குறா அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு வந்து கையில் இருக்க மியூசிக் பாக்ஸை பிடுங்கி தூக்கி போட போகிறா இந்த பொண்ணு தடுத்துடுறா அந்த ரூடர் கேர்ள் சொல்கிறா நீ எல்லாம் வேஸ்ட்டு இங்கே எதுக்கு வந்த நீ எல்லாம் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை நான் தான் இங்கே டான்ஸ் ஆட போகிறேன் ஒழுங்காக நீங்கள் இருந்து போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா நம்ம ஹீரோயினுக்கு செம்ம கோவம் வந்துடுது ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடுறாங்க டான்ஸ் ஆடும்போதே சண்டை போட்டுகிட்டே டான்ஸ் ஆடுறாங்க அந்த பொண்ணு இவளோட முடியை பிடிச்சி இழுத்து தள்ளி விட்டுறா அப்புறம் ஸ்டெப்ஸில் இருந்தும் தள்ளி விட்டுறா அப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்டெப்ஸ் வருது டான்ஸ் ஆடிட்டே அங்கேருந்து குதிக்க போகிறாங்க அப்போ அந்த லேடி சொல்கிறாங்க உன்னால் முடியும் கண்டிப்பாக உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு அந்த ஸ்டெப்ஸில் இருந்து அழகாக குடு குதிச்சிட்றா ஆனால் அந்த பொண்ணு குதிக்கவே இல்லை பயந்துட்டு அங்கனக்குள்ளேயே நின்றுக்கிறாள் அப்போ மாஸ்டர் வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் எதுக்காக டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணு அது வந்து அது வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு தயங்குறா நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க டான்ஸுன்றது என்னோடய பேஷன் அது என்னோடய ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்குது அதோட என்னோடய மூச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அந்த பொண்ணு கை கொடுக்குறா அப்புறம் ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க அவளாக எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க மாஸ்டர்
அந்த ரூடர் லேடி வந்து அவனை அடிச்சிடுறாங்க அப்புறம் இவளையும் கொல்றதுக்கு துரத்திட்டே போகிறாங்க அந்த ஸ்டாச்சு மேலே ஏறுறா இவ அவங்க கையில் வச்சுருந்த சுத்தியில் வச்சு அந்த ஏனியில் அடிக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுக போகிறா ஆனால் எப்படியோ மேலே ஏறிடுறா இவங்களும் அவள் பின்னாடியே துரத்திட்டே வர வராங்க அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவன் மயங்கி போய் கிடக்கான் அவனை எழுப்புறாங்க அந்த பொண்ணை அவங்க துரத்திட்டே போயிருக்காங்க அவங்க கொல்ல போகிறாங்க நீ போய் காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி இவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க இவனும் விங்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக போகிறான் இந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்க கட்டையை சுற்றியில் வச்சு தட்டி உடச்சிட்றாங்க இந்த பொண்ணு கீழே விழுகிறதுக்குள்ளே அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டாச்சுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுறா இவங்களும் அந்த ஸ்டாச்சு மேலே ஏறிடுறாங்க இவளை கொல்றதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்காங்க இவளும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கா கடைசியில் அங்கே கீழே விழுக போகிறா அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோ பறந்து வந்து காப்பாற்றிடுறாங்க அந்த லேடியும் மேலே குதிச்சிடுறாங்க அப்போ ஒரு கட்டையில் இடித்து அந்த லேடி ஒரு கயரில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அப்போ அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இடிஞ்சு விழுந்துடுது அப்படியே கட் பண்ணி டான்ஸ் நடக்க போகிற இடத்த காமிக்கிறாங்க அங்கே எல்லாருமே நிற்கிறாங்க இந்த பொண்ணு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கா அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறான் நீ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டான்ஸராக போகிற இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அந்த லேடி வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஷூ மாட்டி விடுறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க டான்ஸ் ஆடும்போது மியூசிக்கை ரியலைஸ் பண்ணி அதை ஃபீல் பண்ணி நீ டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவ்வளோ சரி அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த ஹீரோ சொல்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உன்னோட ட்ரீம் ட்ரூ ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் உடனே அந்த பொண்ணு அவனுக்கு கிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறான் இவளுக்கு ஒரே பதட்டமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஒரு அழகான லேடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்கள்ல அவங்க அந்த இடத்துல நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அழகாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த லேடிக்கு ஆனந்த கண்ணீரே வருது அப்போ அந்த மாஸ்டர் அவங்கள கிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல அமேசிங்கான டான்ஸ் நடக்குது அப்படியே இந்த மூவியும் எண்ட் ஆயிடுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூவி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூவியை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கையில் பறந்துட்டுருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீல் வரும் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் போட்டுருங்க தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்டிங் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல மூவியோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் டாட்டா பாய்